Hello everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Home Organizing by Me. Today I am going to share a blog or recipe. Today I am going to share something different. The title is already in the title. I have made a makeover of the living room. I have made a living room of the living room. I have made a very small living room. परफेक्ट एक तो सोफा बनी नहीं है थी। शोभर आगे आपने देखे प्रथम ही शेयर कर ची। आमर पूर्वे लिविंग रूम में आवश्यक था जरूर कम चिलो। देखते ही पाचन पूर्वे आमर एक है ने चार सीटेड एक तो सोफा सेट चिलो। साथ है टी टेबल, बस सेंटर टेबल। जहेतो आमर ये लिविंग रूम टा खूबी छोटो साइज़े अमी अमार आगे जे सोफा सेट टा शेठ है कहने सेट कोरी शेठ टा जोखों ने कहने सेट कोरी तो खों देखा जा चिलो जाएगा टा ऑनिक बेशी एक टू क्लम्जी होया गये थे बाकी वो जोखों बॉशे आरेक जोने मूव कोरते कहने खूब शामुशा हो चिलो कहने जे सेंटर टेबल टा चिलो जहेतो अमार बाशर बेबी छोटो तार जोनो इटा विक टू आश्विता होती चिलो ओ जोखों ने खाने खेला धुला करे बट्टी भी देख चिलो ताँ छरा आमर बेश किचु जाएगा ये खाने नाश्ता होती चिलो ए सोफा सेट टा बेबोहर करा कारण है जो दियो ए सेट टा आमर खूबी पहुँचुन्देर एवं इटा शेगुन कार्टर करा चिलो किन्तु रूमे शते जात चिलो ना बार रूमे जे साइज तार शते इटा मानन शोई होती चिलो ना बोले ही तो अबे चोरू ना अपने दशते शेयर कोरी। इटा चिलो डे वन मॉर्निंग है। तारा तो अखन होच्छ हमारे सफा शॉप गुलो शोरी है। तारा बोर्ड दिए खाने तारा तादेर माप निच्छिलो कि भाभे की कोरा जाए। तारा गे अपने दे के इफा के आमी बोले दीच्छी। आमर ड्राइंग रूम में साइज टा होच्छ है नौ बाय सेवेन सोफा थार पर खोल मेला लागे एक बड़ो एक मैं एक बिगार एक लुक आसे तर ये ड्रईंग रूमे एल पैटार्न जो सोफागुल्लो आईगुल मानानसई है बस कि डिजाइन इंटरनेट घेटे नाम सेटाई आप देखीम जो को ये परफेक्ट है तो ये देखें प्रथम में ज़्यादा के देख लेन तारा हम आप जो होते तारा अनेक मापा मापी कॉर्डर पड़े वो फिक्स करते पाच चिलो ना समहाउ बा आमर तारा जेटा के जेटा बोल चिलो आमर मन मतो होलो ना तो आमर वो एक कर चिलो आमर बाबा को खुन आज में जेतो बाबा ए यू लाभिक शो खूब भालो आइडिया आचे तार जोने बाबा जोने वो एक कतोटा सोफा सीटर जेटा मतलब सीट जेटा हो बे शेटर प्रोसेस तो कतोटु को शेटर ठीक कतोटु को लेंथ हो बे एवं शेटर डीप कतोटु को हो बे ए गुला नहीं कथा होती है लो माझे जे जायगा टा शेटर के की भावे बाचा नो जाए एवं स्पेस और एक बेशी बारा नो जाए शे गुला नहीं हम रे खाने डिस्कस कोर चिला एवं सोफा लेंथ कतुटु को हमें कोई सीटर सोफा इखने होता पड़े, शेगुला नहीं आम्रे इखने डिस्कस कर चिलाम, ऐ जे इखने काज शुरू है गया थे, आमी मेनली अब तेरा हो तो अनेके जेने थाक बन, जरा होते हैं लीव, बाशे लीफ्ट आशार पौर, लीफ्ट जे बॉक्स थाके, माने लीफ्ट गुला जे बॉक्स से कोरे डेलीवरी करा है, � हमारा आइडिया टा आशे जामी होती है एक टू खरोच बाची है एवं ये लिफ्टर कार्ड बेबुहर करे क्योंकि ये गुला तो फेले ही रहा होते ये गुला बेबुहर करे कि भावे सोफा टा बना बो तो हमने मैं हमारा अब्बू के बोल लाम जब अब्बू हम आके होते हैं तो मैं लिफ्टर कार्ड गुला जी गुला आचे गुला दाव हमें � गुड आइडिया इटा तुम्ही बनाते ही पारो इटा यूज़ कोते ही पारो काटो नेक भालो है तो आमदे जिन्ही इंटरियर एक काज कोड था अच्छा अम्म एक नेक्टर बापर क्लियर कोडी आमदे जहाँ तो डेवलपिंग बिज़नेस तो ए टाइप पे काजे शत्थे आमदे कनेक्शन टा बेशी था के तो आबू बोल दो आमदे जिन्ही इंटरियर � अवश्य अपनी टा बनाते पारे इन कोनो समोच्छा नहीं इन फ्यूचरे अपने कार्ट कार्ट बा होते हैं अपने सफर कोनो प्रॉब्लम हो बना इटा डी कास्ट चोल चिलो लिफ्टर जे बॉक्स गुला शेगुला खोला होते चिलो खोले बेबोहर काच शुरू कर काच शुरू करे दिए चे तो इखने माप्जुक चोल चे माप्जुक चोलर पॉर तो फाइनल डिसीजन फाइनल हवार पर ओके आमियो खुशी जे डिस जैक अवश्य शामिल जेटा चाची शेटा हो बे बामी जब आबे चाची शेरों कोम कोट्टे पार बो एक ए इटा चिलो ए इटा डिसीजन नीते नीते प्राय एक देर घंटा चोला जाए एक देर घंटा पॉर आम्र ब्रेकफास्ट कोडी मॉर्निंग एर 
ব্রেকফাস্ট করে আনুষঙ্গিক অনেক কাজ থাকে সেগুলো করে আমরা দুপুরে লাঞ্চের পর বের হয়ে যাই হচ্ছে তারাও কাজ শুরু করে দেয় দু ইফাকে তারাও কাজ শুরু করে দেয় কারণ আমি তাদেরকে টাইমটা খুবই কম দিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম ঠিক দুই দিনে আমাকে বানিয়ে নিতে হবে ওনারা আমার কাছ থেকে দুই থেকে তিন দিন সময় নিয়েছিল সে লাঞ্চের পর আমরা বেসিক্যালি বের হয়ে গিয়েছি সোফার জন্য যে কভার বা সিটারের জন্য যে কাপড় লাগবে সেটা চুজ করতে বা সেটা দেখতে আপনাদের কাছে একটা ব্যাপার ক্লিয়ার করছি এই ভিডিওটা কিন্তু আমার বেশ কিছুদিন আগের আপনারা হয়তো আমার ছোট্ট পরীকে দেখেই বুঝতে পারছেন ওর যে হেয়ার স্টাইল তখন ওর চুল লম্বা ছিল এটা ছিল আমাদের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিককার ভিডিও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বলেই তখন শুট করে রেখেছিলাম কিন্তু আমি এতই লেজি যে ঠিক টাইমে দিব দিব করে এখন দিচ্ছি তো আমরা চলে গেলাম এই আমরা গিয়েছিলাম হচ্ছে কাপড় চুজ করতে এলিফেন্ট রোডে আমাদের সাথে হচ্ছে যিনি মাস্টার মানে হচ্ছে কাপড় যিনি ফোম কাপড় অ্যাড করবেন তিনি আমরা বেশ অনেকগুলো দোকান ঘুরেছি ঘোরার পর আমরা বেশ অনেকগুলো দোকান ঘুরে তিনটা কাপড় চুজ করি তার মধ্যে আমাদের কাছে বেস্ট লেগেছিল আপনারা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা কই না কই আছে মিটিং এ থাকতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া এটা বলছে একটু ডিফারেন্ট কালারের কাপড় চাচ্ছিলাম যেহেতু লিভিং রুমটা আমার সাইজে ছোট আর সেটা কি কিভাবে বিগার লাগানো যাবে কি কালার ইউজ করলে সেটা কি একটু ব্রাইট লাগবে আমাদের মেইনলি পছন্দের তালিকায় এটাই ছিল এবং আমরা ফাইনাল করি যে আমরা এটাই নিব কিন্তু আনফর্চুনেটলি তাদের কাছে আমাদের যে পরিমাণ কাপড় লাগবে মানে আমাদের যিনি যিনি আমাদের যিনি সোফাটা মেক করছেন তিনি বলেছিলেন আমাদের সতেরো গজ কাপড় লাগবে কিন্তু তাদের কাছে সতেরো গজ ছিল না তাদের কাছে তেরো গজের মতো ছিল তেরো গজ কাপড় ছিল তো সো আমাদেরকে পছন্দ হলেও সেটাকে স্কিপ করতে হয় আমরা সেটা নিতে পারি না আমরা চলে যাই অন্য আরেকটা দোকানে যেটা আমরা কিনা সেকেন্ড অপশনে রেখেছিলাম সেইটা আমরা চুজ করি আর আমরা যে কাপড়টা নিয়েছিলাম এটাকে তার টার্কিশ বা তুর্কি কাপড় বলছিল ওরা এই সম্পর্কে আমার খুব ভালো আইডিয়া নেই তার জন্য বলতে পারছি না কিন্তু আমাকে যিনি আমি জন্যই আমি হচ্ছে যিনি সোফা বানাবেন তার যেহেতু মানে যিনি মাস্টার তার আইডিয়া আছে তার জন্যই আমি তাকে সহ নিয়েছি এবং আমার কাছে সেটা চেয়েছিল সম্ভবত দুই হাজার বা আঠারোশো পা টাকা পার গজ কিন্তু আমরা সেখানে কমিয়ে মনে হয় ষোলোশো বা সতেরোশোতে নিয়ে এসেছিলাম যেহেতু অনেক দিন আগের ভিডিও আমার ঠিক আইডিয়া নেই যে ঠিক কত গজ করে নিয়ে এসেছিলাম শুধু রিসিপ্ট দেখে যতটুকু বের করতে পেরেছি যে আমাদের সতেরো গজের জন্য ত্রিশ হাজার টাকা লেগেছিল তো আমরা এই কাপড়টা চুজ করলাম ফাইনালি তো আমাদের সবার পছন্দের ফাইনালি এই কাপড়টা যখন চুজ করলাম করে আমরা বাসে আসি সেই ফাঁকে এই সাথে আমরা যে ফোম সেই ফোমটাও অর্ডার দিই এসে দেখি যে অলরেডি তাদের একটা সোফা বানানো হয়ে গেছে আর একটা হচ্ছে কাজ চলছে ডে ওয়ান পর্যন্ত তারা এই এইটুকু কাজ করতে পেরেছে এখন যে পার্টটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটা ডে টু থেকে ডে টু থেকে তারা ডে টু মর্নিং থেকে তারা কাজ শুরু করে ডে ওয়ানে তারা একটা সোফা কমপ্লিট করেছে এবং আরেকটার অর্ধেকটা শেষ করে রেখেছিল ডে টু মর্নিং থেকে তারা বাকি অর্ধেকটা শেষ করে এবং আমাদের ঠিক দুপুরের মাঝামাঝি সময়ই চলে আসে হচ্ছে আমাদের সোফার যে ফোম সেটাও চলে এই সোফাটা মেইনলি এখন যে বর্তমান সোফাটা বানানো হচ্ছে যেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আমি ভিডিও শেয়ার করছি সেটা ফাইভ সিটের একটা সোফা বানানো হয় এবং এটা অ্যালপ্যাটনের অ্যালপ্যাটনের সবসময় দুইটা পার্ট হয় আর যেহেতু আমার হচ্ছে কিছুদিন পর পর রুমের ফার্নিচার চেঞ্জ করার একটা প্রবলেম আছে বা একটা ফার্নিচার বেশি দিন ভালো লাগে না বা আমি একটু সেট আপ চেঞ্জ করতে চাই একটু এদিক সেদিক করে অর্গানাইজ করতে পছন্দ করি সেই জন্য আমি একটু চাচ্ছিলাম অল্প বাজেটে কিভাবে আমি করতে পারি কারণ যখন আমার এটা ভালো লাগবে না তখন যেন আমি চেঞ্জ করতে পারি কারণ 
যদি আমি খুব বেশি এক্সপেন্সিভ কিছু নেই বা খুব বেশি এক্সপেন্সিভ কিছু আমি এখানে সেট করি তখন কিন্তু আমি চাইলেও হুট করে এক বছর বা ছয় এক বছর বা দেড় বছর পরে এটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না আপনারা সবাই জেনে থাকবেন ফার্নিচারে কিন্তু খুব হিউজ একটা অ্যামাউন্ট আমাদেরকে ইনভেস্ট করতে হয় এই পার্টটা হচ্ছে একদম শেষ করার পর এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা হচ্ছে সন্ধ্যার পরপর এখন উনি যে কাজটা করছেন সেটা হচ্ছে ফোম সিটার সিটার রেডি করছেন বা সিট সোফার যে ফোম লাগানো সিট রেডি করা সেটা করছেন সম্পূর্ণ কাজটাই আমি এবং আমার হাজব্যান্ড সামনে থেকে করেছি বেসিক্যালি একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য যে কখন যেহেতু কখনও আমার দেখা হয়নি এই এই কাজগুলা কীভাবে করে সেটার একটা আইডিয়া নেওয়ার জন্য বলতে পারেন আপনারা এই ব্যাপারটাতে আমার একটু ইন্টারেস্ট বেশি বা ইন্টারেস্ট আছে জানার কিভাবে তারা কাজ করে তো আমি দেখছিলাম দাঁড়িয়ে ওনার সাথে আর সেই সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য একটু শ্যুট করে রাখছিলাম এখানে ওনারা এই সিট রেডি করার জন্য তিন রকমের গ্লু ব্যবহার করেছে মেপে মেপে নিচ্ছে এখানে উনি আগে দুই ক্যাটাগরির ফোম ব্যবহার করেছে এটা হচ্ছে বেশ ভালোই মোটা আর একটা একটু চিকন কত ইঞ্চি ব্যবহার করেছে এটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছিলাম না কারণ যেহেতু অনেক আগের ভিডিও আমি ভুলে গেছি তো এই পর্যায়ে ওনারা লাগাচ্ছিলেন এই কাজটা আমার কাছে মনে হয়েছে প্রথম দিকে খুবই ইজি এটা লাগানোটা জাস্ট উনি ব্রাশ ব্যবহার করছিলেন এখানে গ্লুগুলো ব্রাশ করতে কাঠের মধ্যে কাঠে গ্লু বা আঠা যেটাই বলেন না কেন সেটা লাগিয়ে তারপর ফোমগুলাকে ফোমগুলাকে লাগাচ্ছিলেন কিন্তু আমার কাছে প্রথম পর্যায়ে এই কাজটা খুবই ইজি মনে হয়েছে যে আমিও করতে পারবো হয়তো আমাকে দিলে কিন্তু যখন উনি মেইন ফাইনাল ফিনিশিংয়ে যাচ্ছিলেন অর্থাৎ কাপড়গুলা লাগাচ্ছিলেন তখন দেখলাম যে না এই কাজটা খুবই মানে এই কাজটা খুব জটিল আছে কারণ হচ্ছে এই কাপড়গুলাকে বেশ অনেকটা প্রেশার দিয়ে টান টান করে লাগাতে হচ্ছিল এবং উনি প্রথমে আমি যেটা দেখলাম যে ছোট ছোট পিন ব্যবহার করেছেন এটাকে আটকাতে তারপর ওনাকে যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে উনি সেলাই করেছেন যেন কাজটা খুবই মজবুত হয় তো এই পার্টটুকু ওনারা রাতে শেষ করেছেন ডে টুর সন্ধ্যার দিকে এই পার্টটুকু শেষ করে ওনারা বেসিক্যালি ডিনারে চলে যান বাকি কাজটুকু ওনারা সারা রাতে করেন তখন আসলে আমার শ্যুট শ্যুট করাটা পসিবল হয়নি বা আমিও ছিলাম না এখানে আর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ডে থ্রি মর্নিং অর্থাৎ সারা রাতে তারা সোফা কমপ্লিট করে নিয়েছে এবং ডে থ্রি মর্নিংয়ে তারা যে কাজটা করেছে সেটা হচ্ছে সোফার নিচে একটু উঁচা করার জন্য এখানে পায়া ব্যবহার করছে প্রথমে তারা রাতে ওই রাতেই এটা শেষ করে নিয়েছিল কিন্তু আমার কাছে তারা তারা তখন চার কোনা কাঠ এখানে ব্যবহার করেছিল কিন্তু দেখার পরে তো আমার কাছে ভালো লাগছিল না বিধায় আমি ওটাকে আবার খুলিয়েছি খুলিয়ে আমি এখানে সার্কেল আকারের কিছু ব্যবহার করছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে ফাইনাল লুক উনি কিছু আবার হচ্ছে কিছু ফোম বাঁচার কারণে উনি আমাকে কিছু কুষণও বানিয়ে দিয়েছেন এবং এখন আমার রুমটা কিন্তু খুবই বিগার লাগছে মানে আমার এখন মানে এই পর্যায়ে এখন এসে মনে হচ্ছে রুমটা অনেক স্পেস বেড়েছে আমি আমার লিভিং রুমটার অনেক স্পেস পেয়েছি কারণ আমার কাছে মনে হয় যে একটা বাসার লিভিং রুমটা হতে হবে একটু বড় এই পর্যন্ত আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যে আমার নির্দিষ্ট বাজেটে থেকে পছন্দ মতো নিজের পছন্দের মতো অল্প সময়ে কিভাবে সোফাটা বানিয়ে নিলাম সেটা আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করলাম নেক্সট পার্ট টু আমি এটাকে দুইটা পার্টে শেয়ার করেছি আপকামিং ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আমি ছোট্ট লিভিং রুমটাকে কিভাবে সুন্দর একটা লুক দিয়েছি সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ